Hello again everybody, good evening and welcome back to another episode of Flip Chat and Chill where we get to drag people to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad and the beautiful of freelancing. Now our topic for today is Anna. Do you need to be an expert before you can start offering services? Kasi sabi ko kanina, ano, eh, nung last week, maalala ko ito nung last week, pagkabasa ko ng topic ng topic natin ngayon, para excited na excited ako. Kasi feeling ko, ang dami kong masasabi. Pero ngayon, wala. Blanco ang utak ko. Kaya maraming salamat na lang, ladies and gentlemen, at nandito mga kasama natin mga panel. Pero before na-introduce ka mga panel, let me ask you, ladies and gentlemen, to please uh, share this video on your wall. And ano, kalit ka rin yung mga kasama natin dyan para lalo na yung mga nagtataka dyan, ano bang meron sa ano sa sa freelancing. Kailangan mo bang maging expert? Ba't ba natin ito ano, pag-uusapan ngayon, Ana? Um, siguro kailangan malaman ng mga newbies. Kasi di ba pagka paminsan, paglago ka pa lang din sa pag-freelance or kahit sa anong bagay. Parang kailangan ba, ano bang dapat nilang matutunan muna? Kailangan ba expert na ba bago, bago maka maging isang freelancer, diba? So, yun. Mamasya-share ng mga guests natin. At ako rin siguro, may masya-share din kahit pa paano, na nag-start din ako as a newbie. Eh, hindi naman kailangan expert din talaga agad-agad bago ka mag- ma- maging freelancer or ma- maging ano. Um, yun, maging freelancer. <laughs> Ano yes, I love this topic. I love this topic this week kasi lagi-lagi na lang na ano eh na natatanong 'yan. Kung hindi man natatanong, nagtataka rin kayo pag minsan kayo mga newbies kung kailangan ba? Kailangan ba na ano na maging eksperto ka? Kailangan bang nasa highest level ka? Kailangan master ka ba dito? Kasi marami sa inyo itong ayaw magsimula. Ay hindi sa hindi kayang magsimula pero ayaw talagang magsimula dahil ninenervyos, may insecurities pa, yung parang kulang pa, hindi pa pinag-aralan ito, hindi ka pa eksperto dito, baka mapapahiya ka lang. Yung mga ganun na feeling. So this is the episode that is meant for you. That's why ladies and gentlemen, I ask you to please bring your friends along para naman magkaroon din sila ng confidence para sumali sa atin dito sa freelancing career na ito. Now, before we start talking about this topic, let me introduce to you our panel. Let us start with Miss Michelle. Hello, Miss Michelle. Hello po. Magandang hapon okay, sa lahat. Yes. Very uh, nice. Ako nga, who, si okay. Sorry. <laughs> Sige lang. Yeah. Um... Uh, To introduce, uh, ako nga pala si Michelle from the Queen City of the South, Cebu. And then I've been freelancing for like um, since 2010. Pero merong ano, nag-stop ako for, kasi nga nahirapan ako noon. Um, with year 2010, uh, Elance at saka Odes pa noon before naging upward. Mm. So... Yeah, parang dinosaur na din. Pero um, I actually restarted my freelancing career nung nag-ano ako. Um, I got pregnant with my second baby. And then I was having a problem trying to find someone to take care of her. Kaya um, I actually decided to focus on freelancing. Uh, that's the reason why ito na naman. Uh, it It wasn't actually very uh, uh I mean it's it's difficult to be a newbie in freelancing noon kasi wala pa yung ganitong mga ano communities. Mm-hmm. So yeah, um I'm currently uh working as a content manager for a digital marketing agency and um at the same time I also have side projects like um As an e-com- e-commerce VA uh, for an Amazon reseller. And then, tumatanggap din ako ng mga um, projects uh, kahit na ano na lang. So, yun. I love that. I love, I, you know what? Maraming mga kagaya po, Michelle. Marami rin yung itong mga, ano, itong mga freelancers who consider themselves newbies despite the fact na nandun sila, nandito sila during the times of Elance. Nung hindi pa nag-merge ang Elance at saka ano, ano na yung isa. Uh, Odes. Um, nag-aaway pa lang yung dalawang yun. So, kung nandito ka nung panahon na yun, and I am so proud that you came back. Kasi maraming mga ganyan na ano na mga freelancers. Ladies and gentlemen, I hope that some of you can relate. Dahil 
uh, you, you, some of you would still consider yourselves newbies despite the fact na nandiyan na ang account ninyo. It's because, yun nga, uh, nag-stop din kayo because some, uh, we have to go through life and that is fine. No judgment here. Huwag kayong mahiya. Pag gusto nyo pumasok at bumalik sa freelancing ulit, it is fine. You are all welcome. Thank you very much, Michelle, for being with us today and I hope that you get to enjoy our company. Let's go to Miss Mitch. Hello po. Welcome back, Miss Mitch. Hello, good afternoon, good evening everyone. Happy Easter Monday. Yan. Parang last year, na naalala ko na parang guest din ako last year. Tapos kaka-ECQ lang din nun. So anyway, isang taon na yon. Yun lang. So happy, happy Monday sa inyong lahat. So yun lang. And to those of you who do not know Miss Mitch, isa rin siya sa mga devoted coaches natin. Marami na po siyang natulungan, marami na po siyang naturuan. And she keeps on uh, pushing people to grow. Ma uh, kasama po natin siya sa Skillix uh, meron, at meron siyang ma-share. So I am so glad that Miss Mitch is with us today for you to, uh, to learn more about becoming a freelancer, becoming an expert, or just simply getting a contract. So thank you very much for being with us, Mitch. And finally, we have Miss Erica. Say hello to everybody, Erica. Hi, hello. Good evening. Good evening sa mga nanonood ngayon. Good evening, Miss A, uh, Sir Phoenix, Ma'am Michelle, and Ma'am Mitch. Good evening. Um, PA Putnam student po ako ng 2019 and ngayon uh, ito, uh, may, may client ako and still um, hindi pa rin po ako expert sa mga skills pero nag-offer pa rin ako ng services. Baga may mga strategy po kung isi-share mo may. Yun lang po. Thank you. Very nice. Very nice. So, dyan pa lang, introduction pa lang ni Miss Erica. Meron na siyang may isasagot na nasagot na niya kung ano itong, itong tanong dito. Now, thank you very much, Miss Anna. Kasama ko po si Anna ngayon kahit na medyo may nararamdaman. Pero, hello, Miss Anna. Thank you very much for being with me. Kaya mo pa ba? Kaya naman, kakayanin para sa ating ano, <laughs> ekonomiya. <laughs> Hello sa inyong lahat at mabatiin na natin ang ating mga viewers. Andito si Rochelle Abelitado. Good day, Lensei Sadang. Good afternoon, si Pedro, Pedro Penduco. Good afternoon. Sabihin niyo naman kung saan kayo naroroon ngayon. Si Jennifer Talavera Panotes, si Veliejo. Good afternoon po. Um, hindi ko mabasa ang pangalan niya. Good afternoon, Tessa Masani. Hello po. Gandang hapon and good evening na po. Ayan, tama. Good evening na. Um, Irish Ravello, um, Felix Cordero, Mirwa Gaghalika. Pinahirapan ako. And all panelists po, good evening <laughs> daw. <laughs> Rodel Rionisto, hi coaches and panel members. Jeline Benitez watching from Batangas. Hello, Coach Mitch. Miss you po. Miss ka din yung ano, Jeline. Um, so yeah. Carmi, good afternoon everyone. Thanks guests and hosts. Nice to see you again. Coach Mitch and Miss Erica, welcome to the FCC. Miss Michelle, watching from Tansa, Cavite. Si Michelle, kamukha ni Honey. Kanina ang hala ko, ano yung bite ko ba si Honey? <laughs> Sasabihin ko, ba't nagyong si Honey? Hala ko nga. <laughs> Kaya nga, sabi ko kay Honey, nood ka ng FCC. Dali yung guest, kamukha mo. Sabi ko, ayun dun ka. <laughs> Ayan, si Shasha very. Bered Moradas, good evening. Ronald Loyarante Tamayo, watching from Pinangon and Rizal. Um, Twinks Bigoy Ortega, watching from Taguig. Rochelle Ranches Fernandez from Alaminas, Pagugasinan. Christian Fatima Alcantara Padilla, interested daw siyang matuto nito. Si Ann Cuevas, hi daw sa ating lahat. Um, si Chris Kalubag. I wish I knew freelancing before and I'm on LOA kasi that's why I tried to look for a work-at-home setup while I'm not doing anything. Nakaka-overwhelm, ang dami palang dapat matutunan. Hindi ko alam kung anong basic sa hindi. O oh, sige, Chris, mamaya. Antabay ka lang sa ating FCC at matutunan mo ang mga bagay-bagay na kailangan mong matutunan about freelancing. Ayan. Yan na. And so thank you very ayan thank you very much everybody patuloy po sana na i-share ninyo ito at kalid ka rin niyo yung mga kaibigan niyo and also I encourage you to comment ipakisabi nga do you feel insecure of your skills right now 
gaano ba kataas ang level ng confidence ninyo sa kalidad ninyo sa ngayon pagdating sa freelancing? Let us know on the comment section down below because that is one thing that I am going to ask our panel. Let us start with Miss Michelle. Michelle, when you started up, itong ano ah, itong, kasi, itong recent, hindi yung panahon ni Ilans at saka Odess. Itong recent na ito, are you confident with your level of skills? Um, sa ngayon, nasa ano pa ko, sa middle. Hindi pa masyado, pero um, alam ko naman na magagawa ko yung mga task na ina-assign sa akin. And if not, um, what I usually do is I make sure that nire-research ko yun. Marami naman kasing uh, mga tutorials na ngayon uh, na available on the internet. Unlike before na mag-aano ka talaga. Um, Mahirap, mahirap noon. But it's actually uh, really um, improving yung panahon ngayon for for newbie freelancers, I mean. I love so, your answer na nung, nung pano, noon, noon, medyo mahirap. Kasi I do remember that back in the day, nung ano, panahon ng Odes pa lang, Usually, yung mga clients, agad-agad na, na expert ang hinahanap. Eh. Bihira yung naghahanap ng, ano, ng mga willing to learn, yung mga nagsisimula pa lang. Gusto nila ng agad-agad na expert. Pero sa ngayon, the good thing about nowadays, ladies and gentlemen, is maraming mga clients who love to micromanage. And they know exactly what they want. So in many cases, um, Anna? Nakas ang background mo, ang background noise um, But anyway, ladies and gentlemen, in many cases, ang mga, ang mga potential clients natin ngayon is they already know what they want. So they just want you to do exactly what they want you to do. Hindi yung bahala ka na basta ang gusto ko ganito ang mangyari sa business ko. Meron pa rin yung mga ganong klaseng clients. And if you are not so confident with your skills, then maybe iwas-iwasan natin ang mga ganon. But in many cases, sasabihin nila na kailan ko ng insert fabulous job title here but actually yung task na hihingiin sa yo is a uh, very basic something that you can actually do that's why i love that michelle mentioned that kasi marami marami ng mga clients ngayon itong relax sila importante gawin lang nila yung, gawin mo lang yung gusto nilang gawin exactly how it is miss mitch when it comes to research nga, kasi uh, pinag-uusapan natin dito is level of confidence with the skills. Ang sabi ni Michelle, mag-research ka kapag, uh, kapag medyo ma pag hindi ka, hindi ka masyadong confident sa skill level mo, mag-research ka. Um, how much does research impact your confidence in reality? Actually, um, isa't dalawa yun kasi merong research talaga or may mga task or may mga um, parang um, meron talagang mga task na available lang talaga online sa ngayon. Merong ganun. Pero there are, aminin natin, there are things na hindi mo basta makikita lang sa internet. And you need somebody na tatanungan um, either, you know, mga kakilala mo or kung hindi rin sila available, um, you really need to parang enroll or invest, mag invest ka talaga para dun sa knowledge na yun, kumbaga. So, yung research, um, isa't dalawa siya for me. Yun. I love that. I love that uh, answer. Ayan, ladies and gentlemen, we have to be a bit more realistic with our expectations then. Kasi sometimes when we come into the freelancing world, tapos sasabihin natin na, uy, kaya ko to. And makikita mo parang hindi pala. Hindi pala. And then magre-research ka, feeling mo, sumagot ka sa potential client mo na kaya mong gawin before na nag-research ka. You have to assess if it really is doable na yung konting research lang. Kapag um, nasa field mo nga pero ibang level naman yung ano or ibang department, I'm not saying that you're dumb. Ha? Masasabi natin matalino kang tao. Lahat tayo dito matalino tayo. Nakakapag-aral pa rin. Ang problema kapag yung task na hingi, hinihingi sa'yo is far from your department regardless of your niche. 
medyo nasa, nilagay mo ang sarili mo sa alang, alanganing lugar kapag umuo ka na agad sa client mo na hindi ka pa sigurado kung matututunan mo na agad yung skill. Jessa Resaba said, sa akin po, tapos na po ako. Oh, I love this. Um, I want... Uh, Uh, I want Erica to address this. Nabasa ko ito eh, naisip ko. Si Erica galing sa, ano, sa VA Bootcamp, fresh from our course. So, I want you to address this, Miss Erica. Jessa Rizaba says, sa akin po, tapos na po ako sa course ko and I'm afraid to start kasi newbie, newbie ako. Like, wala talaga akong idea kung anong gagawin. Wala akong experience about freelancing. My learnings ako because of VAB but I think hindi ako confident with my knowledge in short Takot po ako. What can you say about this, Miss Erica? Uh, actually, yung pakiramdam na yan, natural talaga yan sa newbie. Uh, napagdaanan ko yan way back 2019. Talagang kinakabahan ako kahit nat natapos ka na rin yung lesson ni Sir Jason. Ang um, kinakabahan ko pagka nag-apply ako, kahit kaya ko yung task, baka mamaya hindi ko magawa. Pero... Ayun nga po, unnatural lang siya na mararamdaman yun. Uh, Jessa, uh, huwag kang matakot. Um, sa pag pinasok mo yung freelancing world, talagang na-experience natin yan. Laksan mo lang yung love mo. Uh, pag minakita kang job post na kaya mo, applyan mo. Yun lang, uh, huwag kang matakot. Yun lang po. <laughs> I love that. I, I love what you said there. Um, lakasan mo ang loob mo. The, the thing, uh, pag minsan nakakainis yung, yung sagot na yan, eh, yung lakasan mo lang ang loob mo. Because sometimes, we have no idea what that means. And Miss Erica broke it down. Maghanap ka ng mas madali. Huwag kang mangarap agad ng, ano, ng, ng big task na gusto mong kunin agad. Kung... Kung kulang pa ang level of confidence mo, then maghanap ka ng mga task na yung medyo kaya-kaya mo pa. Build yourself up. Hindi, um, pag minsan meron yung mga tao talaga na hindi bagay sa kanila yung basta bigla na lang, basta susugod na lang. Sometimes it works to other to other freelancers. But if you happen to be one of those people who have to take things slow, it is okay. Well, there's no judgment there. Kasi yun ang progress mo. Yun talaga ang uh, the way you do things. This is why freelancing is beautiful. Because you have the freedom to earn money how you want to. You have the freedom to get a contract how you want to. You have the freedom to choose your client. You have the freedom to choose the contract. You even have the freedom to choose the task. Kaya mag-isip ka. Tignan mo kung ano yung feeling mo kaya mo. Hindi yung... Ay nako, uh, nervous ako, parang hindi ko to kaya. You, pag ganun kasi ang feeling mo, you're already putting yourself down. Anna, is there anything you'd like to add? Yes, mag a sana ako, hindi ng background ko. Yun, eh, usually, yun talaga yung nagiging, ano, laging problem ng mga VAB students. Yun, yun talaga yung um, parating kinakatakutan nila yung pag mag apply na. Kaya that's why nabuo talaga yung Guided Hustle Challenge para sama-sama silang nag apply together, para yung takot, mabawasan kahit pa paano, tapos nag-guide ng mga coaches sa pag apply aside from na fit pa ka ng profile at ng, ng uh, na, nakakapag-MCI and nakakapag-cover uh, uh, letter feedbacks, ayun, um, na, na, na bibigyan sila ng advices and tips ng mga coaches, which is pinagdaanan din talaga nila kahit ako, pinagdahanan ko din yan. Na, natakot oh, yeah. din talaga ako from the start. Na, na, natapos ko yung course. Pero yung talagang ano, focus ko noon is dapat talaga makahanap ako ng client. Pero yun, like Erica, hindi ko binigla yung sarili ko. Kahit, kahit graduate ako ng accounting, hindi ko pinush yung sarili ko na, oy, teka, mag-apply ako ng, ano, ng bookkeeping agad-agad. Ang inanap ko din talaga yung mga medyo madadali lang talagang gawin. Kung baga, kung baga sa batang nag, ano, gusto matutong mag <coughs> step by step lang. Talagang uh, kailangan mo pa rin ng uh, gabay. Tapos pag, pag later on, kaya mo na, pwede ka na talagang ano, maghanap pa ng mas kaya mo pang gawin, ba diba? Na task. Like yun, after after a year or two, nakatayo na ako ng upwork agency. Pero inaral ko yun kung paano. Inaral ko muna kung paano yung, yung work, yung uh, pag uh, ang tawag dito, ang inibong, hindi ko makakakosentrate. Inaral ko muna ako pa paano yung work, mag-work si Upwork. 
kung ano yung mga uh, mga terms of services niya ganyan tapos yun until mag magcreate ako ng upward agency niya na meron na ako ngayon pero wala akong bakante ha may mag PM sa akin na sabihin join ako diyan sa agency <laughs> pero yun <laughs> yun man talaga nag start lang talaga din ako from scratch takot din takot na takot din ako nung umpisa pero wala talagang mangyayari kung puro takot lang ang paiiralin mo so meron ka ng ano meron ka ng uh, knowledge na, na tutunan mo na yung course gamitin mo na so hindi siya hindi wag mong sayangin kasi hangga't hindi mo siya ginagamit and, and until kin, ang hangga't kino compare mo yung yung uh, progress mo sa iba talagang masastuck ka so wag mo din i-compare yung sarili mo sa iba no oh, yung iba may Uh, clients na ako until nawala pa. Huwag mong isipin yung progress ng iba. Isipin mo, kaya mo, and kakayangin mo talaga na makahanap ng client. Ayan, umiiyak na si Hannah. Mag- sa silent mode na. Okay? <laughs> so talagang mindset din like... kasi siya, no? Mindset din siya. Yes. So kailangan maniwala ka sa sarili mo na you have the skills. Actually, kung halimbawa na Um, meron kang basic na halimbawa sa computer na alam, tapos um, gusto mo mag-apply for data entry. Um, mm. ang, ang kailangan doon, pag, kasi may nagtatanong ano ba yung basic. So, syempre, syempre dahil, dapat mm. parang ako mag-computer. <laughs> Mayroon naman sabi ko, mag-freelancer ka, tapos hindi ka, wala ka man lang, di ba? So, at least meron kang laptop, you have internet. Yun ang, ano, um, yun ang talagang basic na kailangan mo. Tapos, um, The rest kasi, kung bawa, yung mga data entry, actually, lahat, lahat ng mga clients, uh, kung mga ganun yung task, yung mga repetitive na task, meron na silang template na, or, or meron na silang parang guidance mm-hmm. na gagawin for you. So, susundin mo lang yon So, sabi nga, di ba, kanina ni, um, ni uh, Sir Phoenix, uh, mag-start ka sa, di mag-start ka sa madali, di ba? Huwag mo naman anuhin agad yung for for senior agad pero nasa entry level level pa lang naman yung alam mo para kumbaga um hindi ka rin ma-overwhelm ayan at saka mag-practice ka practice ka alam mo kung hindi ka pa nga nag apply practice ka um tulong ka sa iba mong friends halimbawa may nagtitinda yung tita mo ng something sa online tita um, gawan kita ng cover photo yung nga ganyan mm, punta ka sa yes. Canva diba so meron kang practice yes. diba practice ka tapos magpapa-feedback ka kay tita mo kung okay ba, maganda Mm-mm. ba, o gano'n. So, simple lang, simplehan natin. Kasi talaga nakaka-overwhelm pag, ka naki- pag nakisabay ka doon sa oh, magagaling yan si na ganito, nakita si ganyan, <laughs> export si ganyan. Uh, you, will, you will be, ano din, ma-overwhelm ka talaga. So, doon ka sa um, kaya mo. Kasi lahat, naman, lahat ng skills na papag-aralan, guys, ha? Napapag-aralan siya. Yes, so, correct. Um, be patient sa sarili, sa, sa self mo, tapos mag, 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 ano, magkocommit ka rin ng time to learn all those mga magagaling na task or mga skills na sa palagay mo, eh, kaya mo naman in the future. Yan, Yan lang. I love that Michelle, uh, I, I love that Mitch, si Mitch pala, I, I love that Mitch mentioned uh, getting feedback. Getting feedback. Uh, saglit lang basahin natin itong ano, comment ni Felix, which is beautiful. Uh, Felix Cordero says, No need to be expert. Three months pa lang ako nag-aaral ng WordPress. May mga clients na po ako. Salamat sa Diyos. No need to be an expert as long as you know your title and nature of work. This is beautiful. And i- uh, ano ko rin, i- match ko rin sa sinabi ni Mitch kanina na kumuha ka ng, ano, ng feedback. No need to be an expert. Yon ang ilagay mo sa sa kokote mo. Kumuha ka ng feedback. The problem with many Filipinos is saving face. Ayaw natin itong nakakakuha ng negative feedback kasi feeling natin napapahiya tayo. This perfectionism na image na gusto nating maging is affecting us in our freelancing career. Most especially sa freelancing. Why is perfectionism such a big thing or saving face such a big thing Michelle sa ating mga Pilipino yung bakit ba marami sa atin itong ayaw mapahiya therefore ayaw ayaw mag-aral ayaw tuloy kumuha ng feedback ayaw i-testing ayaw mag-practice practice pa lang ha yung suggestion kan ni Mitch eh 
maganap ka ng kaibigan mo, pwede mong paggawa ng ano ng ng mga images advertisement and use that as uh, pang practice mo. Maraming mga Pilipino itong ultimo yun palang ayaw gawin dahil nahihiya sila sa posibilidad na magkakaroon sila ng negative feedback. Why do Filipinos have that? Michelle. Well, for me, for me, um medyo minsan kasi naka-ingrain sa atin yung ano yung inferior you feel inferior to others sa like let's say sa mga freelancers na foreigners hindi filipino so you feel like um mas alam nila wala ako we mm. actually lack the confidence kasi kaya ganun it's always um actually hard basta nag nag start ka pa you're if you're still a beginner mahirap siya um but just start just begin the journey and then um yun nga try to get feedback wag kang matakot sa feedback because feedbacks will actually uh, provide you with a uh, learning um yung learning whether it is a uh, positive or negative makaka learn get uh get that ano um you have to learn from that feedback kasi Kasi from feedback, you will be able to learn kung ano ang kulang, kung ano ang maganda, kung ano ang dapat pang improve Yes, I love that. I love that. I love that. See, it is all about improvement, ladies and gentlemen. The thing about feedback is, hindi lang skill level mo ang umaangat. Patience, communication, listening, yan, kailangan na kailangan natin yan. Marami kasi sa atin itong, especially the artists, and uh, I feel you, dahil galing din ako dyan. I am also, uh, I'm, 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 a, I'm a video editor for crying out loud. Pa, pag meron silang sinasabi na, pag meron silang negative comment, meron akong ugali na, no, I know better. I know better. This is wrong. What you're saying is wrong. But the thing is, they are the clients. They are the ones who are uh, paying you paying for your skill. Now, it is up to you to learn where to balance it. Whether you will insist na, hindi, trust me, mas, ma mas maganda itong ginawa kong ito para sa'yo. Trust me. It's either you will say that or you will say, okay, yes, pali papalitan ko. Lunukin mo yung pride mo para palitan mo yung uh, sinabi nilang dapat mapalitan. You have to learn those and those are life skills. It's not just professional skills. But you need those in your freelancing journey. You need those para magkaroon ka ng confidence. You, you know why? Yung mag adjust ka sa tao, you have the ability to adjust for your clients. Hindi lang yung uh, ginawa mo yung gusto mong mangyari at pinahiya ka dahil ano dahil ayaw nila doon sa ginawa mo. You see, feedback is important. Kailangan na kailangan mo yan. Now, Miss Erica, were you ano uh, were you able to practice before you ano before you started applying for jobs? Um dali ano nga po uh, graduate ako ng BA program. So pag nag-apply mm. po kasi ako ng jobs, kasi ngayon ano pa lang ako mga data entry, mga admin task ganyan. Actually, nag-start ako uh, Ecom BA. Pero last month, parang nag-switch na ako ng, ng researcher. Meron na akong previous client. Uh, Nag-offer siya sa akin na kung pwede ko siyang tulungan sa project niya. Siyempre ako, yes lang ako ng yes. Yung marunong ka ba mag-research, ganyan, mga old scan book, ganito, research mo. Sabi ko, yes, uh, oo, marunong ganito. Uh, Nag-search sa akin ng contract. Tapos, um, yung pag-research, binigyan niya ako ng basic knowledge na uh, yung title tsaka yung, yung pub date, i-type mo lang sa Google search box, tapos lalabas na siya. So, mga isang oras ko pa lang siyang ginagawa, wala akong makitang, ano, wala akong, maki wala akong search na book. Wala, paano to? So, ang, ano dito, ang learning na, na ano ko dito is, the more na ginagawa mo yung task, uh, natututunan mo, uh, katulad nun, uh, merong mga website na chinek ko na doon ko pala mahahanap yung mga posts. So, para matutunan mo yung, para yung, serve, yung job nila, magawa mo ng maayos, kailangan mag-explore ka sa sarili mo. Kailangan uh, gumawa ka ng parang kung paano mo matututunan to. 
I love that. I love that. And thank you. Gumawa ka ng paraan. You have to. This is the time that you that you, that people will tell you. You have to be creative. You have to be creative in a sense. Na magkadap ka ng paraan. Kung wala kang uh, wala kang portfolio, for example, pagpasok mo sa uh, sa isang platform, tas tatanungin nila kung meron kang portfolio. At wala kang portfolio, anong gagawin mo? Alangan na nga nga ka na sa sabi mo na, oi sorry ha, wala akong portfolio. Pero trust me, kaya kong gawin yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Right? Maghanap ka ng paraan, mag be creative. Yung suggestion ni Mitch, mag gumawa ka ng ano, gumawa ka ng sample work para sa mga friends mo. Kung ayaw mong kung ayaw mong gumawa ng sample work dahil ayaw mo ng feedback, sige gumawa ka lang ng sample work ng sayo sayo na and then yun ang ilagay mo sa ano, sa portfolio mo. It doesn't have to be that very official na galing sa isang ano, sa isang client eh. Be creative, maghanap ka ng remedyo para ikaw ay mapansin. It's not just about the skill level, ladies and gentlemen. Arya Kali mentioned Definitely, no man is an island. Mas lumalakas ang loob ko sa ngayon dahil ang dami ko nang uh, mapagtatanungan at mahihingan ng tulong. The VAM community is such a great help. Di nila ako pinabayaan sa ere. Yes. Yan nga, support system ang, ang pinaprovide namin dito sa VAB. But not just VAB naman. Meron din sa ano sa, sa Flip Group. Go to the Flip Group. If you're not part of the VAB community, then go to the Flip Group. Meron at meron mga taong tutulong pa rin sa'yo. Or come and join us here. Dito ka maglagay ng problema mo. Pwede nating talakayan yan. Provided it is part of so, our topic for the day. Sa problema mo. <laughs> no, no. Uh, in a way, in a way, Romeo De Leon, you will not conquer your fear unless you step inside your dark room only to find out you just did not lit on the light. Wow, that is beautiful. I want to go back to um, Michelle. Michelle, kasi ang pinag uh, my first question to you was, um, are you confident with your skills? Now, I asked the, the audiences a while ago kung ano ang level of confidence nila. Let's talk about percentage. Sabihin na natin na meron ito mga nag-graduate sa VA Bootcamp, ha? Meron na mga, or nag-graduate, katulad ni Anna, nag-graduate sa accounting. So, what is their level of confidence pagpapasok sila sa freelancing? Sabihin mo ng 70%. 70%. What does it take for the 70 to get to 100, Michelle? Ano? Um, for it to, ano, ay, mas, parang wala pa ako maisip. <laughs> Kasi parang <laughs> andyan pa ako. Andyan pa ako. Mga 80% uh -huh. pa siguro. <laughs> What are your plans para steps mo so that you will achieve 100%? You um, personally, I, para sa'yo. For me, um, it's actually uh, trying to find a community na mag-aano talaga sa'yo. That's gonna help you if you have questions. It's a good thing din na may mentor ka. Kasi nga, pag may mentor ka, mm, madali mm, kang, mm. may madali kang maano. Uh, uh, mahihinga ng tulong if you're stumped with something na kahit anong gawang research mo hindi mo talaga makita is uh, like uh, Miss Mitch uh, Coach Mitch said um, hindi lahat nakikita sa ano sa internet sa mm. research lang so um, it's a good thing talaga that you have a mentor and a community to help you out in times na oh, yeah. na you're stumped with something na hindi mo talaga kaya, feel mo hindi mo kaya, and then um, have confidence. Be confident in your no. ano, in your skills. There you go. Ayan, ladies and gentlemen, and makulit pa rin ako sa inyo. What is your level of confidence? Anong porsyento ang confident level of confidence ninyo sa skills ninyo ngayon? And um nasabi ni Michelle kanina na ano na na parang 80% pa lang siya and I think she started she started from 70% kasi nga nag-aral na siya and then dating galing na siya sa ano sa sa Elance and and Odesk so meron siyang ano meron pa rin siyang counting confidence nag-research siya and that is how she got to 80% and now she herself is taking the steps para ano para maging 100% yon but Mitch Kailangan pa talagang 100% ang confidence mo sa level of your skill before you actually go there and look for a contract? Kailangan ba actually, talaga? Uh, for me kasi hindi. Ang makaka-100 doon, actually makaka-complete doon is yung pag-take mo ng action. Kasi, halimbawa, 
kahit sobrang actually may mga tasks na parang oy kaya ko naman 'di. Eh. Kaya kaya ko to, kaya hmm. lang natakot ako mag-apply. Baka hindi rin ako matanggap. Lagi may ganun, yung may meron ka hmm. sa may doubt ka na baka may imposter hindi. syndrome. Correct. So may imposter syndrome. So um kailangan marunong ka mag mag take action talaga. As in um igagrab mo yung opportunity kapag merong meron diyan na opportunity na nag-open, dapat ready ka rin to take action, ready ka to step to step talaga to take to take the step para um hindi ko sinasabi na magi ma-attain ma- mo yung 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 parang maging expert ka or whatsoever. Pero kasi wala naman actually alam mo sa totoo lang, may mga kakilala ko na Sobrang idol na idol ko sila and um talaga ang gagaling nila pero pag kinausap mo sila they have still parang di nga hindi naman ako ganun ko ano eh ganyan, ganyan. <laughs> so alam mo yun nang, nang nalaman ko yun sabi ko okay same same lang pala kami parang oh, yeah. uh, parehas parehas lang kami ng mga nararamdaman so walang wala talaga actually tao na nagsasabi na magaling na magaling ako expert ako dyan eh ganyan ako eh Actually, wala. Wala. <laughs> totoo, totoo. Kahit ako. Totoo. Kahit ako. Diba? <laughs> Ayoko. <Ay, laughs> parang ako kami ni Mitch, si, si, ano, si Honey, nung una ko din nakilala, yung parang masyado siyang ano, doubt din sa sarili niya. Pero pag tinitignan ko siya ngayon at nag english na papangangangang sa kanya, siya ko, ikaw diba? talaga nag-doubt ka sa sarili mo. <laughs> Nagawa ang damo ka paniwala. <laughs> <laughs> ay, ayun talaga, imposter syndrome talaga tayo imposter lahat. Syndrome. <laughs> Totoo yan. Pero yun nga, ano, um, uh, i-develop mo rin yung, yung confidence kasi, um, nasa practice din yan. Kumbaga, um, kung yes. hindi ka naman mag step out, kung hindi mo i-throw yung sarili mo, kung hindi ka mag-apply, hindi ka, hindi mo, i- hindi mo ipapractice yung skills mo, wala mong yes. nangyayari. Saka dapat siguro maging active din kayo sa group. Kasi parang doon din nagsastart oh. ang lahat. Like, mm-hmm. alam mo, si Erica din, nung nakilala ko siya nung una, nag-join lang din yan sa, sa, ano, sa meet-up, sa Cavite, nagkita kami. Napaka mahiya. Ito sa dami niya rin tanong. Tapos, until yun, ngayon, may client na siya. And napaka confident na rin siya ngayon sa sarili niya. And like, before talaga na parang, parang feeling ko, ang dami niyang katanungan na parang kaya, kakayanin ko ba o hindi o, di ba? Ngayon, Sobrang nakaka-proud na kinaya naman niya. Nag-join din niya ng Guided Hustle Challenge. So, yun. Si Mitch din, nung nag-meet din kami, parang sobrang ano din, ang shy-shy type niya pa, ganyan. Oh, yeah. Oh, yeah. I remember, Mitch. Oo. Oh, oh. Hindi siya ngayon. Hindi na ngayon. So, yun. Talaga nagsa-start lang talaga sa umpisa na natatakot ang lahat. Pero yun, kailangan lang talagang um, i-conquer natin yung fear na yun. Kasi kung hindi, wala talaga mangyayari, di ba? At saka uh, ano, pag may mga nag-advise sa'yo na, oh, ganito yung gawin mo, Mitya, katulad nung may mga nag-advise sa akin, ayan, sina, sina Coach Ana, sina Sister Bong, before, sinusundan ko, kumbaga, nag, 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 ano ka, nag, uh, kumbaga parang, sinusunod mo, hindi yung basta na lang tinake uh-oh. mo, tapos wala uh-oh. na. Pero, kahit natakot ka, may mga oh. coach din ako na nagsasabi sa akin na kahit takot ako talaga sinusundan ko. Yes, Kasi oh. <laughs> wala eh, wala mong yayari sa akin pag nakastock lang ako. Oh, oh. Pag i-follow, na. i-follow mo din yung mga ibang tips talaga ng iba. Tsaka makipag-network ka. Pero na-proud ako sa'yo, Mitch, na hindi ito mo ako tinawag ng madam. <laughs> 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 Oo, oh, okay. lagi madam ba yun? Kaya nga, nakakaloka kasi mo. So, ganun ba ka si Bong, si Bong? Pag ako madam, nakakainis. Ang balikad ko rin po, may ad lang din ako na, oh, yung ano, yung bang pag nare-reject ka, nakakasanay din siya. Yes. Sa una lang ako masanay. Yes. Nakakaman din, di ba? Oo, pero pag ka lang ka nare-reject, okay lang, apply ulit. Oo. Oo, ako din nung umpisa ganyan eh, parang ang balat si Buyas kapag nare-reject, oh, hindi ako tinanggap. Pero ngayon parang, adi, wag. <laughs> ano <laughs> ulit? <laughs> True. Ayak, ayak pa, ilang, ilang araw ka may stress, pero ngayon, oh. okay lang. Parang, oh, yeah. parang I love that. Oh, di ba sa umpisa parang sabi ko, bakit, bakit ako nare-reject? Hindi ba ako magaling? Ano mang nangyayari? Parang mm-hmm. ganyan. Pero yun, later on, pag na-reject ka ng reject, talagang mag-push ka lang na mag-push. Sa sunon, ma- 
ninipis mm. ay kakap, makakapal na lang balat mo sa rejection. <laughs> Di ba? Mm. Masasanay ka na lang. We all go Galing din ako dyan eh, yung part. Go. Yeah. 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 Galing din, yeah. galing din ako diyan sa sa face na yan na yung na-reject ka eh magta- kasi yon ang yon din ang tinuturo natin, 'di ba? Tinuturo natin, pag na-reject ka, tanungin mo. Tanungin mo yung either si client, si ex client or sarili mo kung uh, ano ba ang ano ba ang mali, ano bang ba dapat mong i-improve. Pero darating ka talaga sa part na ano, dar- darating ka sa time na wala na, binigay ko na lahat-lahat, ayaw pa rin. Eddie Wag, kung ayaw mo, mapapaganon ka rin. I love, uh, I love Anna's term, ka rin yung mamamanhid ka rin. Mamamanhid ka rin. Kasi, sa, uh, w- ganun talaga eh, yung aalagaan mo ang, sari- ang, ang career mo sa una na feeling mo, kailangan ano, sa, uh, pag meron kang natutunan, kailan isabak mo ulit yung natutunan mo. And then, pag na-reject ka eh, ang sakit. Kasi ginawa mo naman kung ano ang supposed to be tama. The thing is, ladies and gentlemen, hindi ka naman nag-apply sa the same client eh. Nag-apply ka sa ibang client ulit. So, ibang personalidad, iba ang pangangailangan, iba ang pag-iisip ng client na yan. You really have to accept the fact na meron talaga ito mga client na uh, hindi ka nakita. Hindi nila nakita ang kalidad mo, hindi nila nakita kung gaano ka kaganda, kaya, ano, kaya ka na-reject. But, sa Eh, ano ngayon kung reject ka? Just keep on trying. Eh, tong si Erika, let me go back to you. Kasi uh, buti na lang yung nag- nag-share ka kanina. Pero balik na tayo sa sinabi ni Mitch na ano. Because I know that this is such a common problem. Balik na tayo sa sinabi ni Mitch na mayroon yung pag-iisip na Uy, kaya ko naman to pero natatakot ako kasi baka hindi ako matanggap. Why is that a big deal? It's Erika. Um, napangunahan po kasi ng kaba na kahit mm. kaya mo yung task parang pakinamdam mo uh, baka hindi nila matanggap yung, yung offer mo yung skill mo baka hindi ano yung client hindi magustuhan baka hindi ka swa kay client mm-hmm, ganun Eh, pero ang sagot pa rin dyan, yung sinabi ni Ana, eh, mamamanhid ka rin. Eh, di ba, ikaw mismo, <laughs> hindi ka you agree with that na. Ang, Wala ang rin. Ang pinakasip ko dyan, Sir Phoenix, hindi, siguro hindi uko sa akin tans- ng Diyos. May dadating pa, gano'n. Mm-hmm. Oh. Ah, share ko lang nung... Ay, ay, uh, go. Okay, ah, share ko nung, ano, nung last week, may hinaplayan ako. And then, sumagot agad si client, sabi niya, pwede pa tayong video ko. Rush kasi daw. Ooh. So, ang itsura ko nun, uh, syempre breastfeed ako, parang sobrang nakapambahay ako, hindi pa ako nakapagkilay, parang ano si client na, ba't kanya itsura mo? Parang, <laughs> mag- <laughs> parang sinabi ko sa kay, ano, adi, nag-explain siya, nakuha ko naman yung task. Tapos, sabi ko, okay, uh, say, kung, ano, kaya mo ba yung task? Ano siya, uh, taga-Australia siya. Tapos, sabi niya, oh, sige, si Sen, akin na muna email mo para, ba't niya ba kinuha email ko niya? Para isi-send yung password sa login do sa may ano niya, sa website. Mm. Sabi ko sa kanya, uh, we need to have contract before I send my email, ganyan. Bigla siyang nagalit. Binaba niya yung ano, yung... Amer, ah, yung Zoom meeting na. Sabi niya, una pa lang, pagkita ko sa'yo, hindi ko yung perfect para sa job post ko. Kasi hindi nga raw ako nakabihis ng maayos, ganito, ganyan. Sabi ko, sa kanya, eh, rush nga, sabi mo eh. Hindi, nagbukas ako ng computer. Tapos, um, nung, nung ano, nung tinignan ko yung job post, may nahire siya, meron doon feedback, doon sa So, hindi niya ako nakuha. May feedback siya dun sa freelancer na nakuha niya na hindi raw magaling. Hindi nakuha yung task. Mm-hmm. Tapos, ang rate nun, $8. Sabi ko, naku, kung ako sinuha dito, mm-hmm. kaya ka lang naman. <laughs> <laughs> so, dahil lang sa hindi ako nakag... Yung pat... pat Kumbaga, formalize. Oo, oo. Di-reject mm-hmm. na ako. Hmm. 
Yeah. Hmm. Tsaka nung fail din siguro siya nung pagkakamention mo na kailangan niya muna mag-send ng contact. Pero yun naman ang tama kasi yeah. iba sa Upwork. Yes. Meron siya ngayon. Yes, ano, yes. Oo. Oh, oh. uh, that is the safest way para to protect yourself as well. Kasi hindi basta-basta ang nagbibigay ng email eh, dahil malay natin kung scammer din. Hindi <laughs> natin alam. I, I, I love that story, Erica. Ayan, ladies and gentlemen, that comes to show na ang pagiging rejected. May nasabi si Romeo dito. As, as I said before, rejection is not that you are rejected personally. It is just that you are offering, uh, what you are offering is not fitted to their needs. Just move on and apply the uh, the next in line. Always remember the big why you are doing this. Yun nga, ladies and gentlemen, um, When it comes to rejection, pag minsan, pag minsan, nagkataon na naempacho si client, nagkataon na naiihi siya, kaya irritable siya, o nagkataon na uh, nagpi-PMS siya, you, 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 there are many reasons why you could be rejected for, eh, na, na hindi bas, basehan sa skills mo. Yan, yun, uh, for example, yun nga, yung hindi niya, hindi prinisenta ni, ni Erica ang sarili niya na, dahil rush nga, hindi siya nag, hindi siya naghilamos, hindi siya naligo, hindi siya nagpabango, hindi siya nagsuklay, hindi niya plinansya yung ano, yung, yung buhok niya, hindi siya naglipstick, hindi siya, which is, maybe at that time talagang hindi in the mood si client, kaya ultimo yun na po na. It just, works that way. And you know what? Kahit naman sa ano, ah, kahit naman sa corporate, ganyan din naman. Ah. Pag nag-apply ka, tapos nagkataon na hindi in the mood si HR, kawawa ka rin, mare-reject ka rin. Francis Katubig says, I'm immune to rejection. Now, yung client na ang nire-reject ko, yes. There will come a time, ladies and gentlemen, when you yourselves are going to filter them out. Ika- kayo mismo ito mang reject And it's just really part of, uh, part of the, of your career as a freelancer. May, before we, we, ano, before we go to advertisement, Anna, ma, let me suggest to you, ladies and gentlemen, to take the advices however works for you kasi what contradicts this uh what we are telling you right now ang sabi namin you don't have to be an expert right and you just have to build up your confidence mag practice ka lang but at the same time meron din yung mga ibang nag advice na you have to be sure you have to study hard you have to uh be presentable magingat ka kasi who knows kung yung pinaka first na inapplyan mo na client is the one So there's pressure there. It really depends how you weigh your personality. Ang gusto lang namin sa inyo is to enjoy your freelancing career. Hindi yung napapressure ka. Napapressure ka na kailangan kung anong sinabi ng isa eh, mangyari sa'yo. An advice is merely an advice. Pag nagkataon na taliw- uh, taliwas ang nangyari, baliktad ang nangyari, uh, yun nga, uh, hindi ka na-reject ka sa isang client na ito, Move on. Move on to the next client. There's nothing else you can do about it. Move on to the next client na lang. Pag, pag ganun, don't take it too personally. Huwag tayo masyadong uh, balat sibuyas nga ika di, ni... Marami pa tayong ano, marami pang contracts dyan na makukuruso na dahan mo. Ikaw ang magkakagusto. Hindi yung pipilitin mo ang sarili mo para gustuhin, gustuhin ka ni client. Ikaw ang magkakagusto. That answers the questions here, yung mga sinasabi na tulungan nyo kami dahil basic lang ang, kailang, ang alam namin, hindi namin alam paano kami makahanap ng basic. Maghanap kayo ng contract dyan na yung nagustuhan ninyo. Gusto ninyong gawin. And for sure, pag gusto niyo gawin, sigurado gusto niyo yung pag-aralan, kung hindi niyo alam, or kung alam man lang niyo hindi na kayo nenerbiusin. That is the trick there. Anna? Okay, may i-add lang daw si Michelle dun sa regarding sa advice on oh, content go, and rejections. Okay. Go, 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 uh, kasi nga, yeah, kasi nga, yung imposter syndrome kasi, nandyan sa atin yan eh. Sabi nila, yung imposter syndrome, it's uh, actually yung feeling of inadequacy. Kahit na meron namang successful ka naman, So the thing is, ang um, kailangan lang natin gawin doon is um, we have to stop comparing ourselves to others. Kung mm, yes. anong meron yung ano, yung iba, iba ka eh, iba yung personality mo. And then you also have to decide what you bring to the table. Like ano ba ang kaya mong gawin? So yun yung i- ibibigay mo sa client. Yun yung i- ano mo. Um, you have to um, inform the client that your skills are unique. At ito yung kaya kong gawin. Yung i-realize mo yung value na ma-provide mo. 
And then own up to your accomplishments then. Kasi nga, we feel like um, hindi tayo confident pero may may accomplishment ka naman pala. So, yeah, you have you also have to be proud of yourself and uh, kung anong nagawa mo na. And then you have to also realize na hindi ka nag-iisa kasi nga ang dami na may vibe community, meron ding flip. So there are a lot of people na willing ka talaga tulungan. So don't feel alone and always strive for more. Yun lang. Aim higher pala. I love I love what you said there. Uh, I, I love what you said there na ano na na you have to own up to your accomplishments. Bakit nga ba? Bakit nga ba kasi, ladies and gentlemen, ba't nyo ba dinideny ang sari sa sarili ninyo, ang achievement ninyo? Why do we always look at the things that are bringing us down? Yung kulang sa atin, ba't ba yun ang tinitignan natin? Ay, hindi ako nakapag... Pwede ba ako dyan kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko? Pwede ba ako dyan kasi single mom ako? Pwede ba ako dyan kasi ganito ganire ako? Uh, senior na ako? Pwede ba ako dyan kasi hindi ako marunong mag-math? Yung mga ganun, bakit ba yung, yung kulang ninyo, ang tinitignan ninyo? I love what Michelle said here na you focus on what you are capable of. You own up to your acknowledgments. Nag-aral ka sa VAB, nag-aral ka sa college, or may natutunan ka somewhere else, may mga napulot-pulot ka mga skills dyan, marunong ka namang mag-type, own up to it because that is a skill that you will make money of. Why? Why would you focus on those negative things? Hayaan mo yung mga yan kasi ma-overcome mo rin yung mga yan. Very good, Michelle. I love that uh, addition. Anything else? Mm. Mag-a-add Go, Anna. Teka <laughs> lang. Eto na, announcements. Um, on April 7, 6.30 p.m., birthday ng daddy ko to. Thanks to freelancing, I can take care of my special needs. Uh, special needs son. Interview with Maria Lourdes Angeles Joven. Hoven. Right. 6.30 p.m., so hindi mapupuyat si Phoenix. April 7 to. <laughs> Ma-late ma mm -hmm. na Phoenix. <laughs> wag, kayo, wag niyong kalimutan panuulit. With Phoenix Jackson. Tapos meron ulit tayong fast track to freelancing. How to find your first client. Effective strategy for new. Ang baby pa ni Hannah dito. Ngayon ang kulit niya na. Sa Saturday to April 10, 7 to 10 p.m. Ah, ba? Ang haba. So magbigay, magdala kayo mm -hmm. ng pagkain habang nanonood. <laughs> Baka magutom kayo. <laughs> so yun. Ay, bakit na punta ka ah. With Jason Dulay to. So meron din niya tatong certificate na ipamimigay after. So... Don't forget to watch mm. this all on Saturday for new stuff. So, yeah, how to find your first client. Effective strategy for noobs. How to use a job rejection to your advantage. Ito naman ang ating topic for next Monday, April 12, 6 p.m. sa ating flip chat and chill with me and Phoenix. At dun sa mga interested mag-enroll at gustong mag-avail ng VA Bootcamp course, punta lang kayo sa vabootcamp.ph slash enroll. Um, lifetime access na siya, so pwede niyong balik-balikan kung if ever may gagawin kayong iba na hindi niyo pag gustong pag-aralan tong course. Yan, pwede siyang um, ipagsat isang ipang ipagsagtabi yun isa ta, isang ipang satab eh ano ba yan i, i <laughs> hindi ko makuha yung tagalog basta yun basta gusto mong balikan pwedeng pwede kasi lifetime access na siya nabubulol ako meron tayong tatlong packages skills package na 3990 accelerated rated package na 7990 complete package 19990 Tapos meron na rin tayong individual courses. Punta ka lang sa vabootcamp.ph slash shop. Um, nandiyan lang Better English for online success, getting started with blogging, bookkeeping and QuickBooks for beginners, email marketing mechanics, freelance writing for beginners, SEO the way Google likes it, and social media for business management and marketing, websites 101, WordPress and HTML, e-commerce virtual assistance. Um, one for yung iba, yung iba to So, pwede, mo, pwede ka na rin mag-avail ng next level freelance for 2,990 each. Meron tayong 101 of creating an irrefusable offer, 102 obtaining high value clients, 103 starting a freelance agency. So yung kaninang na-mention ko na individual courses, pwede mo siyang i-bundle. So mas makakamura ka sa 7,990 instead na 2,990 each siya. So yun. 
Avail all of this in the complete course at 19,990 and get to join a monthly coaching call with Jason Dulay. Exclusive lang to sa VAB Complete Students. So kung gusto mag-avail ng complete, pwede namang mag-upgrade. So para maka-join ka dun sa coaching call with Jason. Tapos meron din tayong free courses, syempre. Kung hindi pa kaya ng budget, pwede ka munang mag free courses. Punta ka lang sa va.com.ph slash free courses. Meron tayong virtual assistants, SEO, SEO for beginners, social media management, e-commerce, virtual assistants, intro to next level freelancing, intro to generation, email marketing, better English, bookkeeping, web design, and writing. And thank you for watching. Bakit, bakit ba every time na si Anna ang nag-advertise? Para ang bilis ng pagka-advertise. Eh, bakit? Pag ako eh... Mabilis akong dumaldan. Ano pag ako? Kas... Tinanamnam mo. Binibilisan ko naman, pero feeling ko, ano, feeling ko umaabot ng 15 minutes ako mag-advertise and nakakainis. Ay, ako, ako dapat talaga nag-advertise. So, para hindi nag-OT. Alright. Uh, ladies and gentlemen, malapit na po tayo sa closing time. Um, let me ask the panel, iikot tayo dito, what is your biggest advice for those who still feel like they do not uh, have enough skills to get into freelancing? Can we start with Michelle? Okay, so with freelancing, kasi, always have the confidence to start. And then keep on going. Kahit anong mga rejections na dumating, it's like feedback kasi yung reject rejections. Um, learn from those rejections and uh, be more confident. Wag yung ano, kasi nga, like I said, uh, we go through phases din. It's just like heartbreak eh. <laughs> Para kang, um, you're, you're, you're gonna be rejected, then you'll feel sad that na, na reject ka, but don't dwell. Don't dwell on that sadness. Um, bumangon ka, then apply ka ulit. And then, um, that way, you will actually, uh, you will actually find your dream client. You're, you're the one. Sinasabi nila na, you're the one client. And then, um, iba iba kasi yung success natin. So, if you've already, um, ano, may celebrate, uh, I mean, celebrate your wins. Tapos, pag na, may nahit ka na goal sa freelancing uh, journey mo, aim higher. Like, set another goal. Ganon yun. So, yun lang. That's what I'm currently doing eh. Oh, there you go. That is what I love. Yan, yan. See? Um... Uh, this is what I love about flip chat and chill, ladies and gentlemen. Because we we all have our own journeys, right? Pag tatawagin kayo dito, wag yung isipin na ay hindi pa ako expert. Ano naman na may bibigay ko? Like Michelle here, she is telling you what she is going through and what she is doing, and that is what I wish for you, ladies and gentlemen. Sabihin mo nang hindi kayo expert. Do you know where you want to improve? Do you know how to improve it? Are you taking those steps for you to improve? Because that is what matter, what matters. It doesn't matter kung ang skill level mo is 50%, 40%. What matters is what you are doing about it. Kasi kailangan mo rin naman eh. Kailangan mo yan sa pamumuhay. So I love that. Thank you very much, Michelle, for sharing that. Is there anything you'd like to advertise or meron kang pa-shout out? Uh, shout out to mga Marsco. Um, I actually have an online community. Uh, sa ano? Uh, kay Cha Cervantes na nanood nood ngayon. <laughs> At sa iba kong ano yung family ko. Yun na. <laughs> Thank you. Ay, nahiya si Michelle. <laughs> nahiya si, si, si Michelle. <laughs> <laughs> Di bale, meron pang next time. We will invite you to come back and join us on um, Flip Chat, another episode of Flip Chat and Chill. Yon paghandaan mo na, lalo na sa shout out. Kahit isang buong listahan, sige lang. It, it's gonna be okay. <laughs> Thank you very much, Michelle. Thank you. Now let's go to Miss. Mi Thank you very much, Michelle. Now let's go to Miss Mitch. Okay, advice. Um, ano ba? If you are not yet confident, sa kalagi kang may doubt. Um, ito lang yung isa sa pinaka-advice na mabibigay ko. Always go back 
kung dun sa biggest why mo, bakit mo ba gusto mag-freelancing? Mm. Diba? Kasi doon lang naman siya eh. Doon lang naman siya mag, mag-boils down eh. Um, of course, freelancing is not for everyone. Freelancing is not easy. Pero bakit mo siya gusto? So meron kang, sabi nga ni Michelle, meron kang goal, meron kang gustong mangyari. And um, always um, aiming for higher, um, kumbaga, things sa buhay. Halimbawa, kung sa ngayon, um, hindi ka natanggap, okay lang yun. Kasi ano yun eh. Sabi, di ba sabi niya, may, may, may ano, may, um, may dawan, ganyan, ganyan. Which is totoo mm. yun. And also, isipin mo, ah, siguro kaya hindi rin ako natanggap nito, baka, baka hindi rin ito maayos na client. Baka hindi rin ako, baka ma-stress <laughs> lang din ako dito. Okay lang. So, parang hindi ka masyado mabigatan, no? Hindi mo siya masyadong i-take as sobrang ma- maapektohan ka. So, ganun lang. Always, para be positive, laging ano lang, mag- maging optimistic ka lang. Kasi, um, laging puro maraming rejection dito sa freelancing. Hindi siya yung, hindi siya yung parang, um, tawag doon, uh, bed of roses na, ay, magandang freelancing, tapos, gag- mm-hmm. magagawa ko lahat. Kasi free akong gawin ito, free akong gawin ganyan. It's not <laughs> talagang gano'n. <laughs> Hindi sa totoong gano'n. Pero yun nga, um, ano ba? Uh, always go back to your uh, biggest why. Bakit mo gustong gawin and bakit mo pa gustong i-pursue. Parang ganyan. Yun lang. I love that. Thank you very much, uh, very much, Miss Mitch. Yan, yan, ha? yan. Ganyan kagaling mag-coach si ano si Miss Mitch. All of the, her words are heartfelt and kahit pa paano yung ano yung relatable ba? Kasi pag minsan pag yung mga ibang mga coaches parang medyo may konting distansya. Meron pa rin yung relationship na coach and coachy relationship. Pero si Mitch pag mag pagbigay ng advice, it's very motherly, it's very relatable. Kaya I love how she says things. Dahil yun nga yung parang naya-attach sa yo agad kasi uh, hindi pagalit. <laughs> Maamo ang pagkasabi. Mitch, is there anything you'd like to advertise or meron kang pa shout out? Ah, okay. Shout out sa nanay ko na nanonood. Hindi <laughs> ko alam. Nanon sa labas. Hi, mother. At saka sa Savage Society, hello. Saka sa lahat ng mga naging interns ko. Love you all. Mwa. <laughs> ah. Sa dami-dami ninyo, hindi ko na kayo babanggitin dahil ang dami ninyo. Yun ang nasabi <laughs> But yes, thank you very much for being with us again, Miss Mitch. Hope to see you again next time. My pleasure. Finally, mer- Right. Finally, uh, Miss Erica, what about you? Um, share ko lang po sa mga newbie, sa mga gusto pumasok sa freelancing world, uh, yung kaba, yung rejection, part po yan ng magit ng buhay natin. Kahit na ikaw expert na, marami ka ng niche, lagi lagi mm. mo matalagdaman yan. So, yun, kailang masanay ka. Nasa process yun. Uh, sa una lang talaga po lahat mahirap. So, ang naging, ano ko dito, naging sandata ko is yung mga anak ko. Ayan, kasama ko sila. Pagka, I feel depressed, at uh, tinitignan ko lang sila na kaya ko to ginagawa para sa kanila. So, yun lang. Uh, keep on going lang. Wag, wag lang kong tumigil. At magiging successful din po tayo sa freelancing. Wow, napakasimple ng advice ni, ni Miss Erica. That's, uh, that's such a personality. I love it. Miss Erica, is there anything you'd like to advertise? Or meron kang uh, papa shout out dyan? Uh, shout out ko lang po. Invite ko si mama ko na manood. Yung tito moist ko, yung mga friends ko. Na kahit sa, sa world ko, sa, yung mga friend ko, nagtatanong sila, o eh, ito, paano ba yan? Uh, yeah, parang daming uh, tours. <laughs> Thank you. Uh, ito na, uh, sana maging, may, may napulit kayo sa, ano, sa live na ito. Alright. I love that. Yes, yes, that's true. Um, para sa mga para sa mga hinikayat po ni Erica, ayan na po. Andito na po siya na interview rin po siya nakasama po natin siya. And nakita niyo naman ang 
kwento niya, most especially sa journey niya, it's an up and an down. And still, nandito pa rin siya sa freelancing movement. I hope that she continues to do so, so that ma encourage din sana kayo, at least to be enlightened and to be educated further about freelancing. And if you happen to be interested, then come and join us here and, and be a part of our family as well. Anna, anything you'd like to add? <laughs> Ayun, ah, para sa mga newbies. <laughs> Lagi na lang ka. <laughs> Kasi si Haga nilalang. Sorry. <laughs> sa mga newbies at sa, sa, mga sa, sa ibang mga web students, um, huwag kayong maging harsh sa sarili nyo. Yung mga iba kasi hmm. parang feeling nila hindi pa sila ready, hindi pa nila kaya. Ikaw mismo magtiwala ka sa sarili mo. Yun nga, gaya ng mga sinabi nila Michelle, ni Mitch, at saka ni Erica, maging confident ka na kaya mo kasi meron ka na nga nung skills. Kung wala pa, aralin mo kung papano. Yun, maraming mga helpful uh, blogs and tips dito sa flip. Mar- marami din yan sa YouTube na pwede mong ma-search. Yun, i-best friend mo si, YouTube, si Google at si YouTube dahil mat- makikita mo naman yan lahat. Hindi naman kailangan laging um, bumili muna ng course bago matuto dahil meron nga tayong mga mahahanap ng mga free tutorials, diba? So, hindi naman namin, porque may course kami, hindi namin kayo in-encourage na, oh, bumili ka na. Pero maganda talaga mm. na may nag-guide sa'yo, diba? So, may, may, may nag-guide sa'yo, may nagbibigay sa'yo ng uh, tip kung paano gagawin ito, nakakapag-network ka sa iba kasi alam nila yung pinagdadaanan mo din. Kasi, like, kung bawa, wala ka pang friends or wala ka pang kapamilya na gumagawa nito, hindi ka maiintindihan, wala ka mga kausap. So, humanap ka ng friend na freelancer din at na makaka-network mo. Kasi in the end, kayo din na yung magtutulungan. So yun, um, huwag kang ma-discourage kung sa umpisa puro rejections kasi lahat kami na umpisa doon. So hindi naman agad-agad. Yung iba swertihan, unang apply, sige, nagka-client. Pero kami, hindi rin ako, hindi ako agad-agad na na hire na hire din nung nag-start ako. Matagal bago ako nakakuha ng client. Hindi siya um, hindi siya um, biglaan na para bang swe- ang ang swerte mo naman ng client ka kagad, di ba? So yung nag-start nga ako 5 dollar lang na fixed price eh. Ang saya-saya ko na noon, di ba? So <laughs> yun talaga nag-evolve na lang yun later on hanggang nakakapag-charge na ako ng 24 hours. So, talagang ano, slowly but surely <laughs> talagang mararating mo din yan. Basta wag ka lang mag-give up. Kasi kung halimbawa, nag-give up ka na kasi puro rejections, malay mo, kinabukasan pa lang, magkakaklient ka na, eh, gumive up ka na. Mm. Paano, pa, paano na, di ba? So, yun, and ngayon, lalo na ngayon na pandemic, pandemic pa tayo. No, um, talagang mas maganda na makapag-work from home ka na. Lalo, ka, lalo na kung nanay ka, katulad namin, Erica, na nagpapabreastfeed, gusto mo nasa bahay lang, di ba? So, mas, mas talagang ano to, um, mas favorable para sa ating mga nanay. At para na rin sa lahat ng mga gusto mag-work from home dahil nga ah, bas magandang nasa bahay lang tayo ngayon dahil nga sa, sa COVID. Ayan, umiyak ng anak ko. So yun, um, ma- maniwala ka lang sa sarili mo kasi kakayanin mo kung kami kinaya namin. Kaya mo rin ito. Yun lang. Actually, si Anna, napaiyak pa yan eh. Sa, para sa, sa rejections, napaiyak pa yan eh. Oo, ano ba? Ayun naman talagang ma-reject. Hanggang mamanhid ka na lang. Ay, <laughs> ang hirap. Eh, you know what, ladies and gentlemen, meron siguro sa inyo ito mga nagsasabi na, oo, oh, ang, ang dali lang siguro sabihin dahil kaya nyo pa, ka, pwede pa kayong kumain. Yung ganun. Si Anna, um, gutom na. <laughs> gutom na, nire-reject pa rin. <laughs> Oh, gutom na, nire-reject pa rin. Kaya talagang, yun nga, napaiyak din siya. And you know what? Like I said, itong paghihirap ninyong ito, it, it, it will be something that you will celebrate in the future. As long as, ano, ipursigin nyo pa rin, mag pa rin kayo ng mag-pursue. Dahil itong mga iniiyakan ninyo, napapaiyak kayo dahil hindi, hindi, nire-reject na lang kayo lagi, ginagawa nyo na ang makakaya ninyo, napupuyat na kayo, umiiyak ang bata ninyo, wala na kayong pambili, lalo na ECQ and blah, blah, blah. Ang daming mga dahilan dyan para tayo ay yung maging depressed. Don't worry, don't worry. Because in the future, provided ha, provided na ituloy-tuloy ninyo ang itong career na inyo, in the future, you will look back and you will celebrate. You will say, ay, galing din ako dyan. Galing din ako dyan. And now, I am great. Ayan, yung, ma- yung makulit na maingay na, hi, Hannah. <laughs> so, ladies and gentlemen, 
And ladies and gentlemen, our topic for today is do you need to be an expert before you can start offering your services? Ayan. Let me tell you ladies and gentlemen, marami sa atin ito mga mataas ang skill level, mababa ang confidence. Meron naman yung iba, ang sobrang taas ng skill ng confidence, mababa ang, <laughs> ang skill level. Just need to balance it out. If you think, if you think that you lack the skills, then try Go ahead and try. Subukan niyo, mag subukan niyo mag-apply. Kapag nakita niyo ay eh, overwhelming yung ano, yung yung require, requirement nila sa then yes, your skill level is not that enough. Then go ahead and keep on uh, enhancing it. Keep on honing it. Keep on studying. Mag-practice kayo ng mag-practice and eventually your skill level will go up. When it when if it is your confidence that is lacking, then yun uh, just think of our topic for today. You can start offering your services. It only means that freelancing is business. Isipin mo na lang na natitinda ka. Kung meron yung mga dumaan dyan, kung meron kang tinitinda at may dumaan dyan at sinigawan mo na, Oy, bili po kayo kung, anong, kung gusto nyong bilhin ito, mura lang, sasabihin mong kanon At dumaan lang sila, bakit? Sasama ba ang loob mo? Matata ma 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 matatapos ba ang mundo dahil, dahil dumaan lang yung customer? No. You will move on. Pag meron na namang darating na ano na potential buyer, sisigawan mo ulit, magtitinda ka ulit. That is what works with uh, freelancing. Ganun din ang gawin mo. Huwag mo masyadong basamain ang loob mo kapag ni-reject ka because it is not about you. It's not even so much about your skill level, right? It's just a mismatch at that time. Pag minsan, hindi mo naman malayan yung mga ina, yung isa pang a-applyan mo na, na contract actually galing from the same client. And pag minsan naha-hire ka doon. It just so happens that at that time na nag-submit ka ng cover letter mo, nagkataon na hindi talaga meant to be at that time. So don't take it too personally. All you have to do is look at yourself and look at the balance. Ibalance mo yung skill level mo at saka confidence mo. Itaas mo. Take all the steps that you can. Ang daming mga sinabi nila Anna, nila Michelle, nila Erica, nila Mitch. Ang dami nilang sinabi which will be your tools to up your level. Whether it is skill level or confidence level. Use that. Kasi kung nandito lang tayo, nanonood lang tayo, nakikinig lang tayo and then wala rin tayong gagawin. Wala rin mangyayari sa'yo. Riza Rinyosa Fajardo says, Experts were once newbies. Yes, that is true. Kami mismo, sinasabi namin galing din kami dyan. So please, have confidence in yourself. Have comfort that we are here na naranasan na po namin yung naranasan ninyo. And eventually, you will rise up to our level as well. I hope, I hope na by bago matapos itong taon na ito marami na sa inyo itong mga experts na pwede naming hikayatin dito sa ano sa flip chat and chill at makasama natin nating kausapin thank you very much for being with us tonight and i hope to see you again next